Hola amigos Micto, el Argento, agradeciendo una vez más a Master CR esta oportunidad de difundir los audios, ya eh, hablando un poquitito con uno más del patriarcado y compartiendo con él en la farmacia de la píldora roja, eh, me decía que tenga en cuenta la posibilidad de poder eh, formar un canal la verdad que no tengo experiencia de lo que es eh, tener un canal propio y realmente necesitaría, si alguno de ustedes tienen experiencia, que me puedan llegar a dar una mano. Por lo pronto era compartir este pequeño audio agradeciendo todos los comentarios de los eh, audios anteriores que publicó tanto uno más del patriarcado como más CR. Realmente me hacen sentir eh, acompañado y que el testimonio que uno puede llegar a dar con total humildad puede, puede llegar a servirle a otros hermanos de, en otros casos tal vez similares por lo pronto comentarles eh, dándoles alguna de las alternativas que yo tomé en mi vida tal vez algunas por propio, propia decisión mía y otras tal vez por sugerencia de amistades eh, en estos últimos meses me he abocado muchísimo a la lectura. Me he hecho socio de la Biblioteca Popular acá en mi ciudad. Eh, con muy poco dinero tenés acceso a bibliotecas que tienen muchísima cantidad de libros. Y hace aproximadamente unos tres meses empecé a formarme en la parte política. Principalmente por deudas mías personales que tenía con la historia de nuestro país. Argentina ha pasado por muchas instancias muy dolorosas, muy tristes, que pienso que uno como ciudadano se, se debe esa formación. Así que bueno, en este momento estoy leyendo un libro que se llama El tren de la victoria, escrito por Cristina Zucker. Eh, una mirada totalmente particular de lo que fue la dictadura militar de los años 70, y toda esa historia negra de la Argentina. Esta filosofía, justamente la que nosotros tenemos el orgullo y el privilegio de, de llevar adelante, no solamente nos permite eh, tener muchísima más libertad con respecto a, a la vida, sino también si uno puede administrar mejor los tiempos, los tiempos eh, puede llegar a darse ese tipo de formación, que tal vez con otro tipo de vida eh, es mucho más difícil. En el caso mío, yo hace unos 3-4 años había hecho periodismo, periodismo aficionado. Siempre me gustó la política. Pienso que la política bien llevada es una buena herramienta para, para poder resolver las problemáticas de nuestras ciudades, de nuestros países. Y hoy por hoy... Lentamente voy insertándome nuevamente en ese proyecto que tenía hace cuatro años, que lo había dejado en el freezer. Y el 7 de agosto de este año tuve la oportunidad de, de tener el primer programa político, que en realidad eh, no estoy yo solamente, sino somos cinco los que formamos el programa. Eh, hay dos abogados que son los encargados del departamento jurídico de aquí de mi ciudad, los cuales también me están ayudando muchísimo en la parte de redacción y, y de expresión. Realmente me siento muy acompañado por ellos y es una etapa totalmente nueva en mi vida que la estoy disfrutando y la estoy llevando adelante de la mejor manera. El primer entrevistado que tuvimos la oportunidad de compartir fue justamente el intendente o el alcalde, para que ustedes lo entiendan, de nuestra ciudad. Y uno tal vez, eh, con esta mirada muy particular, esta mirada eh, mixto, tiene un, una apuesta o una forma de pensar mucho más eh, formal, por así decirlo, de lo que es eh, la mirada masculina. Uno se siente eh, muy identificado con los eh, 
con todas aquellas tareas y todas esas modificaciones que hay que hacer a nivel social para mejorar una, una ciudad o un municipio y la verdad no tengo el conocimiento médico o la explicación de lo que sucede cuando uno tiene este tipo de cambio tan tan grandes en su vida a nivel mental, ¿no? Al no depender de las mantis, al tener mucho más tiempo para dedicarse a la formación de uno mismo, es como que, no sé si es que sube el nivel de te testosterona o qué es lo que pasa, pero a nivel mental eh, lo digo y lo digo en mi caso particular, no sé si es así para todos, me siento mucho más fuerte, mucho más capaz y, y veo que inclusive la seguridad en mí se ha duplicado si bien sigo teniendo miedos que me siguen quedando si bien me siguen quedando dudas pero se han diezmado muy de, de una manera muy, muy significativa así que era eso nomás compartir un ratito con ustedes agradecerles todos los comentarios todas las los puntos de vista que también han escrito en los audios y invitarlos a seguir compartiendo testimonios creo que los testimonios son muy útiles principalmente cuando uno tiene la oportunidad de, de escucharlos antes de cometer un, una decisión tan, tan difícil porque la decisión de, de formar una, una familia o de llevar adelante un noviazgo creo que no hay que tomarlo a la ligera es una decisión muy, muy difícil, muy dura principalmente sabiendo las consecuencias negativas que esto tiene para, para nosotros en el futuro así que me despido de ustedes y espero poder contar con su comentario y por supuesto con cualquier otra sugerencia en cuanto a, a audios para los próximos videos una vez más, agradezco a uno más del patriarcado, a Master CR y, bueno, y a todos ustedes por estar del otro lado escuchando y participando.